prieteni, în mai 2020. Pentru că am avut pregătit pentru această zi vedeta principală a grătarului, avatul. Nu putem să ieșim la grătar, să facem o plachie de avat, așa că îl vom face în casă, vom sta cu micior în casă, dar vom pregăti bucătării. Îl vom face cu ce avem la îndemână, bineînțeles, înghețat la ladă. O să pregătim, ne putem să-l fac pe grătar și să-mi cog legumele pe grătar. O să găsesc eu ceva metode, să-i dau cât de cât culoare și să-i dau un gust așa mai frumos. Bineînțeles și nepotul meu, Tomiță, mă ajute. El e vedeta, el e răsfățatul familiei, deja sunt timiros de pește. Ceau, Tomiță! Da, prieteni, dacă vă place, Ceea ce vedeți la mine, vă rog un frumos, dați un like, subscribe și o distribuire pe pagina mea YouTube. Vă mulțumesc pentru ce ați făcut-o până acum, chiar mulțumesc frumos pentru că v-ați abonat la canalul meu și dacă vreți să vă abonați și ceilalți, vă mulțumesc frumos pentru intenție și pentru abonare. Mulțumim! Hai să trecem la treabă că băieții ăștia doi mă așteaptă să-i pregătesc. Unul o să-l filetez, o să scot prima dată că vreau să fac și o răcitură de avat. Pentru că avem și avem din ce. Ia să mai scuțim un pic ăsta, mai face și ăsta revurile lui. Are o șutare, e și normal. Așa, ăsta punem la răcituri. Mai gătim ce un sulă, dar nu-i plăteam. Știți că răcitura din pește este super, super, super wow. Și e și bun. Și pentru că e și bun, uite, o să-i dăm și lui Tomiță. Ia băiatul. E? E? Așa, fură. Fură băiatul, așa de aia. Normal trebuia să-l facem pe grătar. Să cop legumele pe grătar. Nu pot, că nu o am. Cum n-am posibilitate, nu avem grătar, dar ne descurcăm acasă. Acum, pentru plachie, o să-l filetăm. Oasele le vom pune la răcituri, pentru că să facem și răcituri. Iar unul o să-l tai rungere și o să Prezesc clasic. Îl vom mânca cu mămăliguță și mușdei. Da, e foarte ușor de filetat. Voi uitați după oase. Și începem de aici. Mare atenție că aveți cuțite bune că își fac treaba și la degete. Avatul are o carne foarte bună, e bun pe grătar, e bun afumat, 
care n-ați făcut așa ceva să faceți, pentru că e foarte bun. Filetează, îl scoatem până jos. Așa, continuăm și pe partea elantă. Să-i căutăm cam pe unde și la spinare. Căstăm un pic. Continuăm. Nu e greu, e ușor, e super. Uitați așa, scoateți și filiul, nu trebuie să-l cumpărați din magazin filetat și la prețul de nu știu cât. O scumpie din orice preț îl puteți fileta. Și carasul, dacă vreți, o filetat și scoateți filiul de caras. E super ok. Și l-am filetat. Dacă mă merge la răcituri. Am scos fileurile. Cam așa arată fileurile. Când e mai mare, mai mare și filul. Și mai gros. Așa. Dă un pic filul de parte. Acum, dacă vreți, care mai faceți pretenții la, la oase, când are oase, normal peștele are oase și osul mai bun. Puteți scoate așa cu pensetă și vă duceți și scoate toate oasele. Eu nu o să le scoate, le las acolo pentru gust. Lăsăm un pic de parte. Lăsăm și ăsta. De fapt ăsta nu. Nu-l mai las. O să mi-l tai și o să-l pun la răcituri. Cam nevoie de os.
care. Asta am zis că îl prăjim. Metoda clasică. O să-l taiem rondele. O spina la ne, coloana vertebrală, tare. Așa, acum pentru că ăsta l-am rezolvat și aranjat, o să-l pun cu un pic de sare să stea până îl pun la prânjit. Eu folosesc sare grunjoasă. Pe parte și pe alta. Să fie așa de cât are nevoie. Pe la așa sare, pe aia că nu-l puneți la prăjitare a noastră. Așa, îl lăsăm la odihnit și pe ăla. Continuăm cu plachea noastră de avat. Am cam terminat cu cuțitele. Asta ia de rău. Sperim de el că ăla, ăla face adințituri mari. Taie bine. Ștergem un pic. Dă-i bătăi cu mâinii întâi, de fapt dă-i bătăi ca azi întâi. Ok. Pentru plachea noastră de avat avem nevoie de legume. Ardeu tocat frumos ca așa îl pun eu la ladă. De fapt soția mea că v-a spus că e cu spodină. Avem o roșie de grădină puse la ladă, la înghețat. Ceapă. O bucățică de țelină, o să mai punem chiar o bucată din țelină, o să mai punem la răcitură. Am pus o bucată, dar să mai pun o bucată, să dea un gust frumos așa. Ne apucăm acum de răcitură și vă arăt cum se fac. Ceapă, usturoi, morcov, pătrunjel, unt, un pic de bulion de roșii, să pun să-i mai dau culoare. Aici avem câteva condimente, o să folosim la plătică. Un condiment care eu mi le mesec de toate, îl bag la blender, îl fac în cutii mari și am până termin. Aici am pus un pic de coriandru, am format, am format, cum să zicem, foile de dafin, ca să nu le sunt așa, un pic de rozmarin, cimbru și cam atât. Da, ok. Pentru început, o să pun un pic de unt în tavan care vom 
face fileuri, neputând să le fac la grătar, eu o să le fac la cuptor un pic până îi dau culoarea, după care continui cu legumele. Voi topi un pic untul. Aici bine era dacă eram astăzi la grătare. Da, nu e nicio problemă. Ne conformăm, stăm în casă. A cât azi e avem decât stăm în casă, chiar nici nu mai știu, nu-i mai țin numărul. Dăm drumul la condiment. Da, asta cel puțin. O să-mi fac și un gust așa de... Să-mi dea ca și un fum. Chidim aici că nu avem nevoie. Așezăm. Peștele. Așa e cât are nevoie. Să prindem cuptorul. Ia să ne bădăm pe treabă aici. De ce trebuie? Ce trebuie? Și nu mai fac nici ruba, să rămâne ea? Ok. 
cazim un pic cu toalul după care prindem grilul. Trecem la treaba. Atenți la degete, cuțitele fiind iuți, mai amestecă și altfel de carne și nu prea e, nu prea e ok. Chimbăm gustul. Ok. Haideți să mergem în tandem dacă tot ne-am apucat de treabă, pentru că tot am folosit aici. Așa, dăm drumul și la răcitură. Mă s-a arăt un pic aici. Deci am așezat capurile, cozile. Am pus o ceapă, bucată de morcov, două bucățele de țelină. Am dat drumul la câteva bucăți de piper boabe, o legătură de pentru un gel verde. S-a repunit după gust. Dăm drumul la apă. Mai punem un pic. Cam atât. Lăsăm să fie albă liniștit. Eu usturoiul îl pun la urmă, după ce așez în farfurie, pisez usturoiul și îl pun la urmă, la, în arăcitură. Da, la urmă la ochi. Acum o parte interesantă și în mine mare. Pentru plachea asta, eu o să caramelizez un pic de sabă. O să fac o trecere așa dulce, acrișoară. Prieteni care au mâncat mereu plachie de la mine știu despre ce vorbesc. Și 
pot confirma și ei acest lucru. Poftim. Ce ai zis? Să închidem și bine. Să închid ușa din curcamentul de rost. Să mă oprim numai să nu la ardea. Clássica língua do Daniel. Să dăm un ușuie la condiment, ca să dea guz de la început. Vom un pic de stare.
următorul călim. Să facem așa o culoare aurie. Vrem să simțim în în plache cum pocnesc legumele în gule. Nu le fie de vandeleză. Ne uităm un pic la pește. <laughs> Salut! Nevoasă mi-a vrea să vă zâmbesc. Cum să nu dau un zâmbesc eu? Peștele se face frumos aici. Chiar foarte frumos. Cred că l mai las un pic și deja am crusta pe el, vedeți? Deci nu mai fac nimic, eu aici închid, după aia voi continua. Să l închid, îl las un pic acolo să se odihnească. Eu mă continui în continuare cu legumele. Așa. Călim un pic ceapa, punem un pic de sos de soi acum. Să străculăm aici. Floșele fiind înghețate, acum când au la foc se fermă foarte, foarte repede, devin ca și un sol de roșie. Dar un gust foarte bun dulce pentru că sunt roșii de grădină. Nu 
normal, legumele astea le coceam pe total, coceam șardelul iute, ceapa roșii. După care curățam, puneam și așa, în stare crudă, ca să fac piesa asta, dar o mare parte din ele coceam odată cu piesele pe grătar, dar ne putem merge la grătar, ok, ne descurcăm și acasă cu ce avem. O să punem un pic de ardei iute. Eu am făcut pastă de ardei foarte, foarte iute. Cam ajunge că asta. Acum depinde fiecare cum mănâncă. Eu cam mănânc iute. Tot ai noștri mâncăm iute. Suntem sănătoși bărbați și femeile la fel. Cel puțin eu cu sache, încă mi uite așa la greu facem și salată de ardei, eu sau semei, eu îți prăjim vara la, la garaj, sache, acum și ne apucăm de treabă. Mintem aș de pe 16, intrăm în drepturi. Da, o să dăm drumul și la morcov, ne călim așa un pic. Fel frumos, o să spun mea cu un pic. Așa. Acum o să pun cam o lingură de oțet. Am spus, vreau să fac o trecere așa între dulce, acru și legumele îmi vom pocni în gură. Mai pun un pic, ăsta e o ție de mere. Cam atât. Mai văd dacă mai te rog, să gust. Mai punem un pic de sare. Am aici ca să se facă, pregătim între timp usturoiul. Usturoiul. 
costurou, ele costurou aí uma... Costurou aí uma... A retitura do pneu lá, uma farfurinha. Vou dar um gosto bom. Hai până un pic, trebuie să se luați pentru că citul. Mă lăsăm un pic legumele, după care vom așeza în tavă și vom da la cuptor pentru final. Răciturile se fac, hai să spun un pic. Mulți spun că la recitură nu se spumează, alții spun că da. Eu mai spun din spuma aia că prea face negreață. În rest, da, asta așa nu prea umbră. Mă lăsăm un fix să fiarbă aici, după care să montăm în tavă. Până atunci luăm și noi o pauză. Revenim! Peștele s-a făcut un cuptor. Cred că e și frumos, zic eu. L-am pătruns un pic. Normal asta trebuie să o fac pe grătar. Pe jar aveam un alt fel de gust. Legumele le-am făcut așa cum trebuie. Arată bine, 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 bine. Au și un gust bun. Acum o să trecem la montat. În tavă pentru a putea da la cuptor. Ce mi-e de că am făcut odată? Fratele a luat în Italia, a pus un borcan legumele astea, era mare bătaie pe ele, încerca o să facă și ei acolo. Acum fratele meu cred că vede și face din nou. Îl provoci? Îl provoc. Trebuie să facă și el. Așezăm un pic ca să-i intre legume și pe dedesubtul peștelui, să nu-l ardem. Să 
să zic un maxim 15 20 de minute la foc mic că el că de cât e făcut nu îmi trebuie un foc mic Ia să ne buni. Cam atât. Dăm la cuptor. Plachie de avat. A la laur. Fără moftul roșie, știi. Nu-mi plac moftul roșie. Nu-i suport. Uite așa. Plăciturile mele se fac aici în voie, frumos. Le mai lăsăm să fie albă încă mai de fel. Asta e normal, le mâncăm mâine. După o noapte de... de... pe trecut, că e normal, bine, te refaci cu răcituri, cu un cancel de mineață, o răcitură frumos, o măreguță, plânde bine la stomac. Da, continuăm cu o cafeluță. Lăsăm pește la cuptor să se facă, vă prezentăm la urmă cum a ieșit. Și cred că s-a terminat. Ia să vedem ce avem aici la cuptor. Să scoatem. Voilà. Asta este plachia mea de avat, de prut plachie a la laur a ieșit frumos s-a luminit deasupra aici avem răcitură de avat, cum v-am promis și aici am făcut câteva medalioane de avat prăjite, clasic o să le mâncăm cu mușdei și cu mămăriguță în timp ce noi o să facem mămăriguța dumneavoastră aveți timp să ajungeți să stați cu noi la masă, cred că ajunge pentru toată lumea, dar nu mai facem. Vă rog frumos, dacă vă place ceea ce vedeți la mine, abonați-vă pe canalul meu YouTube, Lazarec Laurențiu Gabriel. Mulțumesc pentru cei ce ați făcut-o până acum. Mulțumesc și pentru cei ce vor urma să se aboneze pe canalul meu. Vă iubesc mult, vă aștept pe canalul meu și vă aștept să stăm la masă împreună. Mulțumim!